ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோ இது ஆக்சுவலி ரீசெண்டாக வந்து ஒரு மண் சட்டி ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த மண் சட்டி எப்படி சீசனிங் பண்ணலாம் எந்த மாதிரிலாம் க்ளீன் பண்ணலாம் ஆஃப்டர் யூசேஜ்க்கு அப்புறம் அப்புறமா அதில் எந்த மாதிரிலாம் ஃபுட்டு சமைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அது பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி மண் சட்டியில் சமைக்கிறது என்னென்னா அதில் நிறைய போர்ஸ் இருக்கிறதுனால அதில் மாய்ச்சர் அண்ட் ஹீட் அது ரெண்டுமே வந்து நேச்சுரலாக வர்றதுனால என்ன ஆகும்னா ஃபுட் வந்து ரொம்ப அரோமேட்டிக்காக இருக்கும் அதே மாதிரி அதில் வந்து அல்கலைன் ரொம்ப கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம ஆசிட் அதோட ரியாக்ட் ஆகி பிஹெச் பேலன்ஸ் வந்து நல்லா கொடுக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து நிறைய மினரல்ஸ் இதில் இருக்குது ஸோ என்ன மாதிரி மினரல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அயன் கால்சியம் மெக்னீஷியம் பாஸ்பரஸ் சல்ஃபர் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் மண் செஞ்சதுனால அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த மினரல்ஸும் நேச்சுரல் வாட்டர் வச்சு வந்துட்டு செஞ்சதுனால வந்து அது வந்து நான் டாக்ஸிக் மெட்டீரியல் வேறு ஸோ நமக்கு வந்து என்ன ஆகணும் ரொம்ப ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கும் அது இருக்கும் ஸோ நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கூட வந்து அதனால் வந்து எந்த விதமான ப்ராப்ளமே வராது பயோடிகிரேடபிளாக இருக்கும் நமக்கு ஸோ இதுதான் இதோட முக்கியமான பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் ஸோ வாங்க இப்போ மண் சட்டி வாங்கும்போது எப்படி வாங்கணும்னா இந்த மாதிரி பின்னாடி வந்து லைட்டாக டக் டக் டக்குன்னு தட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சத்தம் கேட்கும் டங்கு டங்குன்னு ஸோ அதை வச்சு தான் வாங்கணும் இது ஆக்சுவலி ஈத்தன் ஈத்தன் பாட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த மெட்டீரியல் இது ஆக்சுவலி ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா க்ளீன் பண்ணியே நல்லா க்ளீன்டு தான் இது ஸோ அதனால் ரொம்ப க்ளீனிங் ப்ராசஸ்லாம் இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு முதல்ல அந்த மண் சட்டி வாங்கினோடனே ரொம்ப குப்பையாக இருந்தனா நல்லா வாஷ் பண்ணிடணும் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இது வந்து எந்த விதமான சோப்போ இல்லை மைல்டு சோப்பு எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது பிளெயின் வாட்டரில் தான் வாஷ் பண்ணணும் ஏன்னா அதில் சின்ன சின்ன போஸ் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம சோப்போ இந்த டிட்டர்ஜென்ட் ஏதாவது போட்டோம்னா அது உள்ளே போய் நம்ம ஃபுட்டோட ரியாக்ட் ஆகி நம்மளோட பர்பஸே சால்வ் ஆகாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா அது முங்குற அளவுக்கு ஒரு தண்ணியில் வந்து இந்த மண் சட்டியை உள்ளே வச்சிடணும் ஸோ இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் தாராளமாக அதில் வைக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்களா பபுள் பபுளாக வருது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி அந்த தண்ணி எல்லாத்தையும் உறிஞ்சு அந்த மண் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகும் ஸோ இதுதான் முதல்ல முக்கியமானது அப்புறமா வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பிளாக் கலர் மண் சட்டி கிடச்சிதுன்னா கூட வாங்கிக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து இன்னுமே ஈஸி நமக்கு சீசனிங் பண்ணுறதெல்லாம் அது ஆல்ரெடி பேக் ஆகியே தான் கொடுக்குறாங்க இல்லையா பேக் பண்ணியே தராங்க இல்லையா ஸோ அது இன்னுமே நமக்கு பெட்டராக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பபுள்ஸ்லாம் வருது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி அப்படியே வச்சு ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் அப்படியே இருக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ இப்போ எடுத்தோன்னா அதோட கலரே நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பார்த்திங்களா நம்ம முதல்ல இருந்ததுக்கும் அதுக்கப்புறமா அதை அப்சர்வ் பண்ணி அந்த வாட்டர்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி நல்லா இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு ஆக்சுவலி மண் சட்டி சீசனிங் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதே மாதிரி இதில் என் என்ன விதமான ஃபுட்டெல்லாம் சமைக்கலாம்னா நம்ம நீங்கள் அதாவது நம்ம வானொலி மாதிரி வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து அதில் வந்து நீங்கள் காய் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி நான் குழம்பு வைக்கிறதுக்கான பர்பஸ்க்காக வாங்கினேன் நான் காய் வைக்கிறதுக்கு வந்து இரும்பு கடாய் வச்சுருக்கிறதுனால குழம்புக்கு தான் எனக்கு ஒரு இது தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ அதனால் இது வந்து அதுக்காக தான் வாங்கினேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து அரிசி கழுவுன தண்ணி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து இதில் வச்சு அதையும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து ஊற வைக்க போகிறோம் ஐதர் அரிசி கழுவுன தண்ணி இல்லை அரிசி வடித்த கஞ்சி ஸோ எனி திங் இஸ் பெட்டர் ஸோ இதில் வந்து எவ்வளோ இவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா வந்து அவ்வளோ ஊற்றிட்டு பாக்கிக்கு நம்ம நார்மல் வாட்டர் ஊற்றிடலாம் ஸோ இதையுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து நல்லா இதில் வந்து ஊறணும் ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து சீசனிங் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்படின்ற அப்படின்றத பொறுத்து தான் அந்த சட்டியோட லைஃபே நமக்கு வந்து டிசைட் ஆகுது ஸோ அதனால் சீசனிங்க்கு கொஞ்சம் டைம் ஆனாலும் கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கும் இந்த இந்த இது பாத்திரத்தை வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இதில் வந்து நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிறதுனால வந்து ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும்னா மண் சட்டியில் சமைக்கும் போது நல்ல ஹீட் ரீட்டைன் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ என்னென்னா நம்
சிம்மில் வச்சு நல்லா இதை வந்து ஒரு ரவுண்ட் பாயில் பண்ண விட்டேன் ஸோ இது தான் ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஊறுனதுக்கப்புறமா இது தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ ஐ ஆல்ரெடி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நார்மல் வாட்டரில் அதுக்கப்புறமா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அரிசி அரிசி கலவுன தண்ணி இல்லை அரிசி வடித்த கஞ்சி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் ஸோ அரிசி வடித்த கஞ்சி இப்போ அநேகமாக நம்ம வீட்டிலலாம் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஏன்னா எல்லாருமே குக்கர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இதில் வந்து நம்ம இந்த நார்மல் வாட்டர் நம்ம பிளெயின் நார்மல் நம்ம அரிசி கழுவி வச்சுருக்கிற தண்ணியை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் குக் பண்ணும்போது எப்போயுமே வந்து உடனேவே ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணக்கூடாது நம்ம ரொம்ப கொஞ்சம் சிம்லையே தான் வச்சு குக் பண்ணணும் ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் வந்து குக்கிங் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ வரதுனால பிகினர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ன அப்படின்னா டக்குன்னு அடி பிடிக்காது நமக்கு இதில் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்லோ குக்கிங் ஆகிறதுனால நமக்கு இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு பாய் ஒரு ரவுண்ட் பாயில் பண்ணுற அளவுக்கு விட்டுடலாம் அந்த அரிசி கலந்த தண்ணியில் வந்து இந்த மாதிரி பாயில் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் ஒன்று சொன்னேன் சோப் யூஸே பண்ணக்கூடாது எப்போயுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதை எடுத்து நல்லா நம்ம வா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை வந்து நம்ம வெயிலில் காய வைக்க போகிறோம் அதுவும் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் அது என்ன எதுக்காக அப்படின்னா வந்து இது வந்து ஆக்சுவலி மண் அப்படிங்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா நம்ம தண்ணி படப்பட பட நம்மளுக்கு வந்து ஃபங்கஸ் அது உள்ளே போய் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பார்த்தீங்களா வெறும் ஸ்க்ரப்பர் வச்சு தான் நான் வாஷ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வெறுமன ஒரு ஸ்க்ரப்பர் வச்சு வாஷ் பண்ணாலே போகிறோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம வந்து நல்லா கம்ப்ளீட்டாக சன்லைட்டில் வைக்க போகிறோம் சன்லைட்டில் நல்லா ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வச்சு இந்த மாதிரி க்ளீனாக ஆனதுக்கப்புறமா எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து இதில் வந்து நல்லா ஆயில் தடவி நம்ம வந்து வைக்க போகிறோம் சில டைம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் குக் பண்ணுறதுக்கு வந்து நல்லா நெய்யும் தேங்காயும் விட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணணும் அந்த நெய்யோட ஃப்ராக்னன்ஸ் வந்து அது உள்ளேயே இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து நம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த மண்சட்டியில் எது குக் பண்ணுறோமோ அதோட ஸ்மெல் வந்து லா லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்குமா ஸோ அதனால் வந்து ச சில பேர் அந்த நெய்யும் தேங்காவையும் போட்டும் வறுத்து அந்த மாதிரி எடுத்து யூஸ் பண்ணிவிடுவாங்க தூக்கி டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அது ஃபஸ்ட்டு டைம் பண்ணுறதுனால பட் எனக்கு வந்து அது குழம்புக்காக தேவை அப்படிங்கிறதுனால நான் ஜஸ்ட்டு வந்து கோகோனட் ஆயில் மட்டும் அதில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி தடவிட்டு அப்படியே நான் ரெஸ்ட் பண்ணிவிட போகிறேன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஸோ எனக்கு வந்து இது குழம்புக்கு தான் அப்படிங்கிறதுனால வந்து நான் வந்து இதில் எந்த தேங்காயோ இல்லை நெய்யோ எதுவுமே போடலை ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உள்பக்கம் வெளிப்பக்கம் எல்லா பக்கமுமே நல்லா வந்து நம்மளோட இந்த நெய் எண்ணெயை வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி தடவிட்டோம் அப்படின்னா வந்து நல்லா உள்ளே வந்து அந்த ஆயில் வந்து நல்லா அப்சர்வ் ஆகிடும் ஸோ சீசனிங் ஆஃப் ம க்ளே பார்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தாங்க ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு க்ளீனிங்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ரொம்ப கஷ்டமே பட வேண்டாம் ஸோ நல்லா தடவியாச்சு என்ன தடவி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா அப்படியே ரெஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஒன் டே ரெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டே பாருங்கள் இந்த க்ளே பாட் வந்து அந்த எண்ணெய் எல்லாத்தையும் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இது ஆக்சுவலி பயங்கரமாக நான் ஸ்டிக் மாதிரி ஸ்டிக்கி ஆகவே மாட்டேங்குது அவ்வளோ அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது குக் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இதில் குக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதில் என்னென்னா நம்ம வந்து முக்கால் சட்டி வரைக்கும் தான் நம்ம வந்து எதுவுமே பண்ண முடியும் ஸோ என்னென்னா நான் வந்து குழம்புக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து இதோடையே உங்களுக்கு வந்து இந்த வெங்காய வத்த குழம்பு எப்படி வைக்கலாம் அப்படிங்கிற ரெசிப்பியும் ஷேர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போட்டேன் ஸோ இது வெங்காயம் மாத்திரம் இல்லாமல் மணத்தக்காளி சுண்டைக்காய் வத்தல் எதை வச்சு வேணாலும் இந்த வத்த குழம்பு வைக்கலாம் ஈவன் பூண்டு மட்டும் போட்டு பூண்டு குழம்பு மாதிரி வைப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கூட வைக்கலாம் ஸோ அது டிபெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி இந்த மண் சட்டி வந்து வெறும் சட்டியை வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு அடுப்பில் வைக்காதீங்க இது வந்து ஒரு முக்கியமான இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் வந்து நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ வெங்காய வத்த குழம்பு பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா வத்த குழம்பு அப்படின்னாலே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆயில் என்ன யூஸ் பண்ணணும்னு நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ வத்த குழம்புக்கு நார்மலாகவே ஆயில் நிறைய தான் தேவைப்படும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நிறைய விட்டுருக்கேன் நான் ஸோ இதுக்கு தாளிக்கி
அதுக்கப்புறமா அந்த வத்தல் வடகம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை போட்டும் வந்து பண்ணிக்கலாம் வடகம்லாம் வச்சு கூட வத்த குழம்பு பண்ணுவாங்க ஸோ அதேமாரி பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பதராக தேவைனாலும் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம் ஸோ இதோட வந்து பால் காயம் ஆட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து உப்பு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து இந்த பெருங்காயம் ஆட் பண்ணுறது தான் இதில் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா அதை வந்து பாயில் ஆகட்டும் உங்களுக்கே தெரியுதா அந்த திக்னஸ் எவ்வளோ அளவுக்கு ஆயிருக்குது அப்படின் சொல்லிட்டு அந்த ஆயிலும் எந்த அளவுக்கு நல்லா பிரிஞ்சு வருது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஆயிலும் நல்லா செப்பரேட் ஆகி வரும் ஸோ நிறைய ஆயில் விட்டோனா தான் நமக்கு வந்து இந்த டேஸ்ட்டும் இந்த மாதிரி இந்த டெக்ஸ்டரும் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அந்த பக்கம் அடுப்பில் வந்து நாங்கள் அன்னைக்கு சேப்பங்கிழங்கு பண்ணதுனால அது சேப்பங்கிழங்கு ஃப்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ பார்த்திங்களா அந்த கலர் டிஃப்ரென்ஸு அந்த ஊரத்துலலாம் நல்லா ஆயில் செப்பரேட் ஆகி சூப்பராக வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி டிஃபன் பாக்ஸ்க்காக பேக் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ இந்த இது இவ்வளோதாங்க இதில் வந்து இந்த மாதிரி நான் குழம்பு குழம்பு எல் ஆல் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் குழம்பு வைக்கிறேன் சாம்பார் அப்புறமா எல்லா வத்தல் வச்சு வத்த குழம்பு ஆனால் மோர் குழம்பு செய்யல நான் ஃபர்தராக செஞ்சேன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்து வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த குழம்போட அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு சின்ன டிப்பு நீங்கள் எந்த சாதம் கலந்தாலுமே இல்லை எந்த குழம்பு வச்சாலுமே இல்லை காய் கத்திரிக்காய் அந்த மாதிரி வதைக்கணும் இல்லையா ஸோ வதக்கிட்டு அதில் ஆயில் மிச்சம் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 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 கரண்டி சாதம் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்து தனியாக வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் செம்மையாக இருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டு அதெல்லாம் வந்து சான்ஸே கிடையாது ஸோ நமக்கு என்னென்னா அந்த பாத்திரத்துலேயே அந்த மசாலா வந்து வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும் நம்ம அப்படியே வாஷ் பண்ணவும் வேண்டாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா அந்த பாத்திரத்தோடையே சாதத்தை போட்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ காய் செஞ்சாலும் சரி இந்த மாதிரி செஞ்சோன்னா அந்த மசாலாலாம் எப்படி சூப்பராக வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டோம்னா இது க்ளீனிங் ஒன்ஸ் குக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட்டு அந்த வெறும் ஸ்க்ரப்பரை வச்சு நல்லா அந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு நார்மல் வாட்டர் நார்மல் நம்ம டேப் வாட்டர் வந்து நல்லா பாயில் பண்ண பாயில் பண்ண போகிறோம் இதோட நான் என்ன ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த உப்பு வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணி அந்த இது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடும் அப்படின்றதுனால கொஞ்சோண்டு உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து நல்லா இதை வந்து ஒரு ரவுண்ட் பாயில் பண்ண வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி நான் முக்கியமாக சொன்ன அந்த ரெண்டு டிப்பு தான் சோப் யூஸ் பண்ணாதீங்க அதுக்கப்புறமா வந்து இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ டைம்ஸ் குக் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹெவி ஹை ஹீட்டில் வச்சுடாதீங்க அப்புறம் வெடிச்சிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓட்ட விழுந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம பாயில் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிற ஆயில் எல்லாம் நல்லா செப்பரேட் ஆகி வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த பாத்திரத்துலேருந்து ஸோ அதுக்கப்புறமா நல்லா வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் வாஷ் வித் பிளெயின் வாட்டர் ஸோ எந்த விதமான ஆயிலோ எதுவுமே கிடையாது ஸோ அதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறமாவும் நல்லா சன்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களுமே ஒரு க்ளே பாட்டை வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறோம் ஸோ எங்கள் சேனல் புதுசாக பார்க்குறவங்களாம் உங்களுக்கு நம்மளோட சேனலோட கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்துன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் உங்களுக்கு பாய்